नमस्कार मी रश्मी एम के एन सुपरफास्ट मध्ये आपल्या सर्वांचं स्वागत देश विदेश मनोरंजन आणि क्रीडा विश्वातल्या बातम्यांचा आढावा घेऊया सुपरफास्ट पंतप्रधान मोदी यांच्या विरोधात उभे राहिलेले पडतर्फ जवान तेज बहादूर यांची उमेदवारीच रद्द करण्यात आली आहे यामुळे सपा बसपाच्या गोटातही खळबळ उडाली आहे मोदींच्या विरोधात उभे असलेले बहादूर यांना निवडणूक अधिकाऱ्यांनी लष्कराकडून प्रमाणपत्र देण्याची नोटीस बजावली होती यावर तेज बहादूर यांनी दोन्ही नोटिसांना उत्तरे दिली मात्र उमेदवारी दाखल केल्यापासून विरोधकांना घाबरलेल्या पंतप्रधान मोदी यांनी अडचणी निर्माण केल्याचा आरोप तेज बहादूर यांनी केलाय इस्रोने आपल्या महत्वाकांक्षी मिशन बद्दल घोषणा केली आहे चंद्रयान दोन मोहिमेचा मुहूर्त ठरला आहे नऊ जुलै ते सोळा जुलै दरम्यान मोहीम सुरू होईल चंद्रयान दोन हे नऊ ते सोळा जुलै दरम्यान अवकाशात घेतले इस्रोच्या अधिकृत ट्विटर हँडलर वरून याबाबत माहिती देण्यात आली आहे सहा सप्टेंबरला चंद्रावर चंद्रयान दोन मध्ये लँडर उतरणार आहे चंद्रयान दोन चे रोवर हे चंद्राच्या दक्षिण ध्रुवावर उतरणार आहे रोवर प्रज्ञान हे लँडर विक्रमाच्या आतमध्ये ठेवण्यात येईल शहीद हेमंत करकरे यांच्या बद्दल केलेल्या वक्तव्याबाबत प्रज्ञ यांनी माफी मागितल्याचं निवडणूक अधिकाऱ्यांनी सांगितलं तरीही साथीचे वक्तव्य चुकीचं आहे यावर निवडणूक आयोग आपल्या निर्णयावर ठाम आहे त्यामुळे आज सकाळी सहा वाजल्यापासून ते पुढचे बहात्तर तास साथवी यांच्यावर प्रचारबंदी लागू करण्यात आली आहे भोपाळच्या भाजपा उमेदवार वादग्रस्त प्रज्ञा ठाकूर यांना निवडणूक आयोगाने सप्राक दिली आहे शरद पवार यांनी नक्षलवादी हल्ल्याचा निषेध करत मुख्यमंत्र्यांनी राजीनामा देण्याची मागणी केली आहे नक्षलवाद्यांच्या कारवाया या निश्चयाच्याच झाल्या असून त्याचा कायदा आणि सुव्यवस्थेवर परिणाम झाल्याचं पवारांनी सांगितलं काँग्रेसला पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या हत्येची स्वप्न पडू लागली आहेत असं मोदी यांनी म्हटलंय मोदी पुढे म्हणाले की सारे देशवासीय आमच्या पाठीशी आहेत याचा विसर काँग्रेसला पडलाय मध्य प्रदेशच्या इटालसी येथे झालेल्या जाहीर सभेला संबोधित करताना पंतप्रधानांनी हे भाषण केलं फनी हे चक्रीवादळ झपाट्याने ओडिसाच्या दिशेने पुढे सरकत असून शुक्रवारी ते ओडिसातील पुरीच्या किनाऱ्यावर धडकणार आहे सध्याच्या घडीला हे वादळ पुरीपासून अवघ्या पाचशे किलोमीटरच्या अंतरावर आहे फनीमुळे या परिसरात ताशी दोनशे किलोमीटर वेगाने वारे वाहणार आहे जोरदार पर्जन्याचा अंदाजही हवामान खात्याकडून वर्तवण्यात आलाय आंध्र प्रदेश आणि पश्चिम बंगाल परिसरात अतिवृष्टीचा इशारा देण्यात आलाय सतर्कतेचा इशारा देण्यात आलेल्या भागांमध्ये गजपती गंजम पुरी बोर्दा कोरापूर रायगड कंधमा या जिल्ह्यांचा समावेश आहे भारतातही बुरखाबंदी करा अशी मागणी करणाऱ्या दैनिक सामनाच्या अग्रलेखावरून शिवसेना नेत्यांमध्ये झुकली आहे नीलम गोरे आणि संजय राऊत यांच्या दुहेरी भूमिकेमुळे नेमकी शिवसेनेची भूमिका कोणती हा प्रश्न निर्माण झालाय अग्रलेखातून बुरखाबंदीची केलेली मागणी ही पक्षाची अधिकृत भूमिका नसल्याचं शिवसेनेच्या प्रवक्त्या डॉक्टर नीलम गोरे यांनी स्पष्ट केलं आपली सर्व उड्डाणे तात्पुरती थांबवलेल्या जेट एअरवेज या कंपनीकडून विमानाची तिकिटे बुक केलेल्या प्रवाशांना परतावा देण्याची किंवा प्रवासाची पर्यायी सोय उपलब्ध करून देण्याची निश्चिती करावी असे निर्देश नागरी हवाई वाहतूक मंत्रालय आणि डीजीसीए यांनी द्यावी ही मागणी करणाऱ्या याचिकेवर दिल्ली उच्च न्यायालयाने बुधवारी जेट एअरवेजला नोटीस जारी केली आहे जेट एअरवेजला याचिकेवर उत्तर सादर करण्यास सांगतानाच मुख्य न्यायाधीश राजेंद्र मेमन आणि न्यायाधीश ए जे भंबारी यांनी डीजीसीए ला या मुद्द्यावरून शपथपत्र दाखल करण्यास सांगितलं आहे पुलवामा हल्ल्याचा कट रचणाऱ्या जैश ए मोहम्मद या दहशतवादी संघटनेचा म्होरक्या मसूद अजहर याचा ब्लॅकलिस्टमध्ये समावेश करण्यासाठीचा प्रस्ताव संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेत मांडण्यात आला बुधवारी अमेरिका ब्रिटन आणि फ्रान्सने हा प्रस्ताव मांडला आहे जैश ए मोहम्मद या संघटनेनं पुलवामा येथे दहशतवादी हल्ला केला असं प्रस्तावात म्हटलंय मोदी सरकार विरुद्ध वादग्रस्त विधान केल्याबद्दल काँग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी यांना निवडणूक आयोगाकडून पुन्हा एकदा नोटीस पाठवण्यात आली आहे राहुल गांधींनी केंद्रातील मोदी सरकारने आदिवासींना गोळ्या घालण्याचा कायदा केला असल्याचं विधान केलं होतं याविषयी भाजपने केलेल्या तक्रारीनंतर गांधींना नोटीस पाठवण्यात आली आहे पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांच्या जीवनावर आधारित असलेल्या वाघिणी चित्रपटाच्या प्रदर्शनावर निवडणूक आयोगानं बंदी घातली आहे तीन मेला हा चित्रपट प्रदर्शित होणार होता पण निवडणुकीची आचारसंहिता संपेपर्यंत वाघिणी चित्रपट प्रदर्शित करता येणार नसल्याचं निवडणूक आयोगानं स्पष्ट केलंय वाघिणी चित्रपट प्रदर्शनावर स्थगितीला आणण्याची मागणी भाजपने निवडणूक आयोगाकडे केली होती यंदाचा गणेशोत्सव दोन सप्टेंबर पासून सुरू होत असल्यामुळे आतापासूनच कोकण रेल्वे गाड्यांचं रिझर्वेशन फुल होताना दिसत आहे यंदा एकोणतीस ऑगस्ट पासून सीएसएमटी मडगाव कोकण कन्या एक्सप्रेस मधील स्लीपर श्रेणीची प्रतीक्षा यादीचे तिकीट आरक्षण बुधवारी फुल झालंय 
एक्सप्रेस रोडता कोकण मार्गावरील अन्य गाड्यांचे आरक्षण देखील फुल होताना दिसते त्यामुळे कोकणात जाणाऱ्या गणेश भक्तांनी चार महिने आधीच कोकण रेल्वे फुल करून टाकली गडचिरोलीतील दातापूर येथे तब्बल छत्तीस वाहनांची जाळपोळ केल्यानंतर नक्षलवाद्यांनी बुधवारी पुरखेड्यापासून अवघ्या सहा किलोमीटर अंतरावरील जांभूरखेडा गावाजवळ भूसुरुंग स्फोट घडवला या स्फोटात पंधरा जवान शहीद झाले या हल्ल्यात हिंगोलीचे जवान संतोष चव्हाण हे शहीद झाले शहीद जवान हे औंढा नागनाथ तालुक्यातील जाभनवाडा तांडा येथील रहिवासी होते संतोष यांच्या जाण्याने कुटुंबासह जिल्ह्यावर शोकपळ्या पसरली आहेत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याबाबत वादग्रस्त वक्तव्य केल्याप्रकरणी काँग्रेस नेते आणि पंजाब सरकारमधील मंत्री नवज्योत सिंह सिद्धू यांना निवडणूक आयोगाने कारणे दाखवा नोटीस पाठवली आहे अहमदाबाद येथे प्रचारादरम्यान सिद्धू यांनी पंतप्रधान मोदींवर टीका करताना गुजरात ही महात्मा गांधी यांची जन्मभूमी आहे पण या भूमीने देशाला सर्वात मोठा खोटाळणा पंतप्रधान दिला असं वक्तव्य केलं होतं या वक्तव्यामुळे सिद्धू यांच्या अडचणीत वाढ होऊ शकते अशा चर्चा आता राजकीय वर्तुळात रंगू लागली आहे केंद्रीय बांधकाम मंत्री नितीन गडकरी हे पंतप्रधान म्हणून मोदींना उत्तम पर्याय ठरवू शकतात असं वक्तव्य भाजप वरिष्ठ नेते सुब्रमण्यम स्वामी यांनी एका वृत्तपत्राला दिलेल्या मुलाखतीत केले यावेळी सुब्रमण्यम यांनी म्हटलंय की भाजपने दोनशे तीस अथवा दोनशे वीस जागा जिंकल्या आणि एनडीएच्या मित्रपक्षांनी तीस जागा मिळाल्या तर हा आकडा अडीचशे पर्यंत पोहोचेल तरी पण आम्हाला तीस जागांची गरज असेल असं त्यांनी सांगितलं पाणी फाउंडेशनच्या माध्यमातून करमाळा तालुक्यातील खडकी येथे एक मेला महाश्रमदा नदीनं साजरा करण्यात आला यासाठी तरुण अधिकारी ग्रामस्थ राजकीय पदाधिकारी आणि जलमित्र यांनी खडकी येथे श्रमदान केले तर खडकी येथे ग्रामस्थांच्या वतीनं सुलबंद श्रमदान करण्यात आले महाराष्ट्र केसरी बालरफी शेख यांचं हे गाव असून यांनी देखील त्यावेळी श्रमदान केलं आहे कुली नंबर वन चा रिमेक लवकरच प्रेक्षकांच्या भेटीला येत आहे या चित्रपटामध्ये अभिनेता वरुण धवन आणि सारा अली खान मुख्य भूमिकेत झळकणार आहे त्यामुळेच प्रेक्षकांमध्ये या चित्रपटाची उत्सुकता वाढल्याचं दिसून येत आहे मात्र ही उत्सुकता फार काळ न तांता चित्रपटाच्या मेकर्सनी चित्रपटाच्या प्रदर्शनाची तारीख जाहीर केली आहे वरुण आणि साराने कुली नंबर वन या रिमेकची तारीख सोशल मीडियावर शेअर केली आहे कुली नंबर वन हा चित्रपट एक मे दोन हजार वीसला प्रेक्षकांच्या भेटीला येत आहे ऑस्ट्रेलियाचा धडाकेबाज फलंदाज डेव्हिड वॉर्नरच्या अनुपस्थितीत खेळणाऱ्या सनरायझर्स हैदराबाद पुढे इंडियन प्रीमियर लीग क्रिकेटची बाद फेरी गाठण्यासाठी उर्वरित दोन्ही साखळी सामने जिंकण्याची आवश्यकता आहे आज वानखेडे स्टेडियमवर मुंबई इंडियन्सला नमवण्याचं प्रमुख आव्हान त्यांच्या पुढे असेल आयपीएल गुणतालिकेत सध्या मुंबई इंडियन्सचा संघ हा तिसऱ्या स्थानावर असून त्यांनी बारा सामन्यातून चौदा गुण मिळवले आहेत तर हैदराबादने बारा सामन्यांमध्ये बारा गुण कमावले आहेत त्यामुळे बाद फेरी गाठण्यासाठी मुंबईला एक तर हैदराबादला दोन विजयाची आवश्यकता आहे तुर्ता सेमकेन सुपरफास्ट मध्ये वेळ झाली आहे तिथे सामन्याची ताज्या अपडेट्स आणि घडामोडींसाठी पाहत राहा फक्त एम के एन प्रतिबिंब वास्तव तेच नमस्कार